Hoş geldiniz. Bu video aslında Dünya Kim Yönetiyor serisinin ayrı bir bölümü olacaktı. Ama konu o kadar mühim ki bunun üzerine ayrı bir video yapalım. Orada kullanırız. Çünkü öbür türlü video 70 dakikaya çıkacaktı. Bu videonun da kısa olacağını söyleyemem ama konumuz dünyayı kim nasıl yönetiyordan sonra dünyayı yönetecek nüfusu nasıl azaltıyorlar? Çünkü insanlığın sonu nasıl gelecek? 50 tane Nobel ödüllü bak Nobel ödüllü kafası çalışan adam bir araya geliyor ve anket yapıyorlar. Diyorlar ki dünyanın sonu daha doğrusu insanlığın sonu nasıl gelecek? Sizce insanlığın nüfusunu ne azaltacak? Ki insanlığın nüfusunun %10'a kadar azalacağını düşünüyorlar. Belki tamamen bitecek orası ayrı da. Ve 10 tane popüler cevap veriyorlar. Bu 10 cevabın birincisi, ikincisi, üçüncüsü zaten gerçekten bizim de üstünde konuşmamız gereken şeyler. Bundan bir tanesini birazcık çekip Stephen Hawking'e bağlayacağım. Gelin görelim bakalım dünyadaki insanlığın sonu onlara göre nasıl geliyor. Bu ankete göre birinci sırada çevresel bozulma ve nüfusun fazlalığı var. Yani nüfus arttıkça ve çevre, çevre şartları felakete gittikçe insanoğlu azalacak deniyor. Ki insanoğlu birçok çevresel felaket gördü. Bugüne kadar Çernobil dahil ki biz bile etkilendik. İnsanlık eliyle yapılmış birçok felaket var. Birçok dizi ve film izliyorsunuz. İnsanlığın sonu işte dünyada tek kalan insan zombiler walking dedin bile kopyasının kopyası çıktı. Ama bu tema niye bu kadar önem kazandı biliyor musunuz? Çünkü dünyadaki nüfus hızla artıyor. Ve dünyanın bazı çok iyi niyetli firmaları ki bunu dünyayı kim yönetiyor? Beslenme, gıda vesaire oralarda konuşmuştuk firma markalarda. Bazı çok çok iyi niyetli firmalar hem tarım ilacı hem GDO'lu tohum hem GDO'lu yeni besin kaynakları hem de bir yandan gübre üreterek ki bunların hepsi nedense iki firmada birleşiyor. Dünyaya iyilik yapıyor. Diyor ki ben diyor genetiği değiştirilmiş süper mega altın pirinci yaptım. Açlık tükenecek. Meksika'da diyor biz soya fasulyesi ve mısır üzerine çalışmalar yaptık diyor. Dünyaya Afrika'ya dağıtıyor diyor. Afrikalılar yesin bunu açlıktan kimse ölmesin. O kadar iyiler ki nedense bu tohumların, bu tarım ilaçlarının ve genetiği değiştirilmiş bu besinlerin verildiği her yerde otizm, kısırlık, ve kanser 6 kata kadar artıyor. Nedense. Ve işin ilginci daha önce de böyle bir iyilik yapmışlardı. Ve AIDS'in tedavisini sunmuşlardı. İşin daha ilginci 1908'e kadar ortalıkta olmayan AIDS hastalığı, HIV virüsü vesaire günümüze kadar bu 110 yılda 39 milyon insanı öldürdü. 76 milyon insana ki bilinen bulaştığı varsayılıyor. Öldürücülük oranı %52. Yani iki insandan birisi ölüyor mutlaka HIV virüsünden ya da AIDS'den. Aslında bu konuyu tek başına işlemek lazım. Çok cahilce de konuşmayayım. Çünkü AIDS, HIV vesaire e, bulaşıcılığı şunlar bunlar çok yanlış anlatılıyor. Ben de hatalı bilgi vermemek için doktorla birlikte bunu çekeceğim. Ama AIDS'ten en fazla kayıp veren ülkelere şöyle bir bakalım. Bak dünyanın hangi gelişmiş ülkeleri bu. Birinci sırada Nijerya var. İkinci sırada Afrika. Üçüncü sırada Hindistan, Mozambik, Endonezya, Kenya, Tanzanya. Neden büyük nüfus kayıpları hep bu ülkelerden oluyor? Dedik ya popüler 10 cevap var. Aslında 3. sırada da bu var. Deniliyor ki öyle bir virüs çıkacak ki ve bağışıklık sistemi o kadar güçlü olacak ki virüsün hiçbir ilaçla durduramayacağız. Ve 2014 yılı ile 2017 arasında özellikle Mozambik'teki kara vebanın geri dönmesini Dünya Sağlık Örgütü durdurulamaz kabul etti. %88 oranında AIDS'den daha fazla can alabiliyor diyor. Yani durduramıyoruz. %90 ölüyor diyor en yani Türkçesi. Ki kara veba 1300'lerde Çin'den ortaya çıktı. Cengiz Han'ın seferleriyle birlikte Kıpçaklar aracılığıyla Anadolu'nun yukarısından Rusya kısmına kırma kadar her yere geldi. Ki ilk biyolojik silah da ölmüş kara vebalı insan vücutlarıdır. Kıpçaklar kuşatma yapıyor. Kaleyi kuşattıkları yerde bakıyorlar ki Orta Asya'dan getirdikleri ordunun yarısı öldü ve o cesetler kaldıkça ordunun geri kalanını da öldürüyor. Ve bağlı bedenleri mancınıkla kuşattığı kalenin içerisine atıyor. Ve oradaki insanlar da biyolojik silahın ilk tanımını görüyorlar. Oradan kaçanlarsa Cenevize, İtalya'ya doğru ilerleyip yepyeni salgınlar başlatıyorlar. 
İşte bütün bunlar Avrupa'nın üçte birinin, Londra'nın yarısının toplam Avrupa'da 25 milyon, dünyada 60 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Eşin komiği ne biliyor musunuz? E, kara veba yayılırken Avrupa o kadar cahil ki kanalizasyon sistemi yok o sıralar. Sokağın ortasından gidiyor dışkılar, ölü bedenler de ortalıkta duruyor. Ve farelerin üzerindeki bitlerle yayılmaya başlıyor ilk başta. Sonradan çeşitli yollar havadan geçmeye başlıyor. Ama ilk başta farenin üstündeki bitlerle dağılıyor. Ve Avrupalılar diyor ki cadıların işi diyor bu. Hem diyor cadı düşündüğümüz kadınları öldürelim, toplu katliamlar oluyor. Hem de aynı zamanda onların kedilerini öldürelim. Ve kediler öldürüldükçe, fareleri yiyen hayvanlar öldürüldükçe veba daha hızlı artmaya başlıyor. Daha hızlı yayılıyor. Ve Avrupa nüfusu üçte birini kaybediyor. İkinci sırada ise savaş var. Bir ve üçü gördük. Savaş zaten nükleer savaş olarak geçiyor. Aslında beşinci sıradaki cahil liderler, iki ve beşi aynı anda işleyelim, cahil liderler de dünyanın sonunu getirecekler deniyor. E, hem savaş hem cahil eğitimsiz deli liderleri birleştirirsek buyurun Kuzey Kore'deki şımarık patates buyurun zaten şu an gitti giderek umarım ki bir patates bunun gibi insanlar birbirlerini sürekli tehdit ediyor. Kuzey Kore daha yeni 3700 km menzili füze denedi ki Amerika'yı vurabildiğini gösterdi. İran'da yok mu bu füzeler? Çin'de Rusya'da yok mu bu füzeler? Pakistan'da Hindistan'da dahi bu füzeler var ki kimileri inkar ediyor ama Nükleer savaşta ilk etapta 250 milyon, sonrasında ise bunun bir buçuk katı kadar insanın ölebileceği hesaplanıyor. Bunun büyüklüğünü şöyle anlamanız lazım. Yani 250 milyon insan ne ki hocam dünya nüfusu 7 milyar. Öyle değil sadece 2. Dünya Savaşı ki dünyadaki en ölümcül savaştır. 1939-45 arası sürmüştür ki 14 milyonu Hitler öldürdü düşünün. Toplamda 40 milyon insan ölmüştür. 40 milyon insan. Ondan sonraki en büyük katliamı Cengiz Han 35 milyonla yapmıştır tek başına. Dünyanın en büyük katildir aslında. Hitler Mitler yanında stajyer kalıyor. Ve Cengiz Han'dan kaçanların kara vebayı getirip unutmayın ki öldürdüğü de bir de Avrupa'nın üçte biri var. Yani Cengiz Han aslında tarihteki en büyük katildir. Tabii ki biz Cengiz Han'ı tek başına işleyeceğiz. Yani Moğol istilası. Moğol istilasının dünyayı değiştirmesini. Üçüncü sırada ise yine bir video yapmayı çok istediğim. Çin hanedanının Ning hanedanlığına 1660'larda yaptı. 1661-62 yanılmıyorsam 25 milyon ölüyle sonuçlanan bir fetih var. Bu fetih de çok can almıştır. Ama Çin'in nüfusunun yanında 25 milyon bir şey mi? E, ölüyorlar. Bu 10 maddelik listenin geri kalanı size emanet. Çünkü oradan bir şeyleri çekip Stephen Hawking'in önüne koyalım. Stephen Hawking diyor ki insanlığın sonu üstün ırklardan gelecek. Üstün insan ırkı ne demek? Böyle zenginler mi? Sadece zenginler değil. Çocukların DNA'sını değiştirme imkanı olan insanlar. 2011 yılında yanılmıyorsam CRISPR-Cas9 yani biz buna çok basitçe söyleyeceğim. Okunun şunu basitleştirmek için R'ye atacağım. CRISPR-Cas9 diyelim. Türkçe okuyalım. CRISPR denilen bir çözüm genetik mühendislik sistemi geliştirildi. Nedir bu CRISPR? Stephen Hawking diyor ki bu genetik değişiklikler insanlığın sonunu getirecek. Kendi kendini tasarlayan insan ırkı Afrika'da açlıktan sürünen ya da dünyanın geri kalanında birbirini yiyen insanlardan sıyrılacak. Biliyorsunuz virüsler her şeyi saldırabiliyor. Mesela kanserli hücreler ne yapıyor? Normal sağlıklı hücreye yapışıyor. Kendi DNA'sını sistemini koyuyor. Sonra onu bozarak etrafa yayılıyorlar, ürüyorlar. Bazı bakteriler bunu yemiyor. Bakterinin kendisine gelen virüs kendi sistemini, kendi genetik kodunu aktarırken bakteri diyor ki eh diyor ben bunu alayım bir kenara koyayım bağışıklık kazanmak için bir kütüphane. CRISP dediğimiz şey bu. Ben R'yi atacağım CRISP diye okuyacağım rahat kalması için akılda. CRISP'ine koyuyor. Yarın ertesi gün tekrardan böyle bir saldırı olduğu zaman elinde RNA var. Bu yüzden de biliyor başına gelecek şeyi. Cas9, Cas9 dediğimiz şey burada devreye giriyor. Gelen DNA'ya bakıyor, kendi arşivine bakıyor kütüphaneye ve eşleşmeyi gördüğü anda kesiyor. Dolayısıyla virüs enjekte olmayı başaramıyor. Ve muhteşem bir bağışıklık sistemi. İnsanlarda genetik olarak geçen hastalıklar var biliyorsunuz birçok. Gece körlüğü, ne bileyim şeker hastalığı vesaire vesaire. Nesilden nesile geçiyor. Deniliyor ki zengin insanlar bunu DNA'ları iyileştirmek için, genetik mühendisliğinin zirvesi için kullanılacak. Birçok haber görüyorsunuz şu an ekranda da gördüğünüz gibi insanoğlu mükemmel insana doğru gidiyor. Daha öncesinde Vatikan dahil çeşitli dini simgeler dedi ki insanlığın üstüne böyle değişiklik yapılması etik değildir. 
Hatta fare üzerindeki deneyleri falan sadece duyurdular. Çin durmadı. Çin etik metik sallamaz. Nüfus çok. Çin insanlar üstünde deneye başladı. Amaç güya insanlığın iyileştirilmesi. Ben size altın pirinci anlatmıştım değil mi? Pirinç nasıl bu kadar güçlü, bereketli, çok insanı doyuran, otizm, kanser üreten ve aynı zamanda kısırlık üreten bir şey haline geldi. İşte insanın DNA'sında oynamakta bir yandan muhteşem insanı da üretmeye, bir yandan da bazı insanların bazı virüslere dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki bazı insanlar bazı virüslere, bazı hastalıklara, bazı salgınlara dayanıklı olursa ama dünyanın geri kalan nüfusu dayanıklı olmazsa o zaman ne olabilir acaba? O zaman paranın bir anlamı kalır mı? Çünkü satın alabileceğim bir ilaç yok. Sadece bazı kesimler ulaşabiliyor. Hatta dünyanın geri kalanı öyle besinlerle, öyle gıdalarla besleniyor ki bağışıklığı hiçbir zaman gelişmiyor o yeni çıkacak salgına. Ve insanlar yavaş yavaş fakirleşiyor. Dünyadaki düzen zenginle fakirin açılması üzerine gidiyor. İnsanların elindeki dolar, TL artık her neyse hiçbir işe yaramadığı gün alacak bir şey yok. Çözüm yok. Bak diyor ki %88 oranında öldürüyor diyor Dünya Sağlık Örgütü. Diyor ki veba gelişti diyor biz kurtaramıyoruz. Peki insanlar dünyada kaynak kıtlık azaldıkça mecburen o gıdayı bulamayıp da genetiği değiştirilmişi yedikçe ve nüfusu kısırlaşmaya başlayıp azaldıkça Dünyadaki üstün ırklar, genetiği değiştirilmişler, kaliteli GDO'suz gıdalara ulaştıkça ve iyileştikçe bu aradaki uçurum ne olacak? Burada komple teorisi başlıyor ve felsefe başlıyor, beyin fırtınası başlıyor. Sizinle birlikte sadece beyin fırtınası yapacağız. Buradan sonrasında siz de yazın bir şeyler. CRISP sistemi, bu Cas9 denilen şey, çok cahilce anlatıyorum özür dilerim ama bilimsel olarak anlattığım zaman sıkıcı oluyor ki söz veriyorum bilimsel video çekeceğim. %66 oranında insanların güya yaşlanmadan ölmesini yavaşlatabilir diyor. Ki bunu da size anlatmıştım. İnsanların yaşlanma sistemi, telomerlerin kısalması. O videoyu izlersiniz. Açıklama bölümünün hepsini koydum. Ama eğer ki yaşlanmayı değiştirebilirsek ki bazı insanlar diyor ki burası, buradan itibaren teori unutmayın. İnsanların diyor kafasını keselim, saklayalım. Hatırlarsanız bunun da videosunu yapmıştım. Bunların hepsini yaptığım için mutluyum. Söyleyince de çirkin ama aşağıya koyacağım söz. Diyor ki beyin olarak yaşasalar yeter donduralım. Vücutlarına da ihtiyacımız yok. Vücuda da ihtiyacımız yok. Matrix gibi. Hatta Elon Musk diyor ki ben beyinleri bulutta depolayabilirim hafızayı. Böyle bir çılgınca projeyle çıktı sonra yumuşattı. Şöyle düşünün. Burası fantazi gibi geliyor ama birçok filme konu oldu. Surrogate falan konu olmuştu. Matrix serisine konu oldu. Dünyayı yavaş yavaş aslında yediriyorlar bu fikri. Sen fakirsin diyor zaten sürünüyorsun. Senin diyor sadece beynin düşünce olarak bir sistemin içinde yaşatalım. Black Mirror'a da konu olmuştu bu. Sen diyor hiç vücudunu beslemekle uğraşma. Nasıl olsa diyor senin çocuğun da fakir olacak ve sürünecek. Sen diyor sistemin parçası ol. Beynin hayal dünyasında yaşasın. Simülasyon teorisindeyiz ya ya. Orada simülasyon teorisinde değilsek bile oraya gidelim. Zaten diyor dünyada dünya vatandaşlığı diye bir şey kalmayacak. İnternet herkesi birleştirdi. Biz seni internet ortamına taşıyalım. Bunlar tabii ki şu an fantazi. Stephen Hawking'in söylediği şey de şu. Bu gen değiştirilmesi ve yapay zeka insanlığın sonu olacak. Yapay zekaya karşı savaş başlatmıştı yaşarken. Yapay zeka bir gün kendi farkına varıp da kendini kodlamaya başladığı zaman daha güçlü bir yapay zeka olacak ve insana ihtiyacı olmayacak. İşte o gün yapay zeka ile buluttaki insan beyninin buluşması olacak deniliyor. Bunu diyen insanlar aptal insanlar değil. Bunların içerisinde Stephen Hawking var, Nobel bilim ödülü kazanmış insanlar var, bilim insanları. İnsanların üreme sorunundan, insanların beslenme sorunundan, su kaynaklarının kıtlığından, bunların hepsinden kurtulmanın yolu insan nüfusunu azaltmak ve bunların hepsini bulutta depolamak. Şimdi buraya kadar anlattığım şeyi bundan önceki dünyayı kim yönetiyor seriyle birleştirdiğiniz zaman aslında yarın ertesi gün dünyayı kim yöneteceği daha iyi anlıyorsunuz. İnsanlar eğer ki nükleer savaşlardan, salgınlardan korkarsa, sığınacak bir yer arar, gelecekten umudunu keserse, beslenmekten, su bulmaktan, yaşam savaşından umudunu keserse, her hafta zaten plazalarda bilgisayara bağlı sanal hayatlar yaşıyorsa, sanal hayat da puanlamasıyla, instagramıyla çok neşeliyse, insanları tamamen sanal hayatın içerisinde başlıklarla sokarsan ve sürekli telefonla mutlu olurlarsa, Üç boyutlu telefonlar, 
Microsoft'un HoloLens'leri harika olmaz mı? HoloLens'lerle 3D ortamlarda sanal olarak olacağına takılın fişi tamamen orada or. Ne dersin? İşte bu tartışmamız gereken bir şey. Dünya nereye gidiyor? İnsanlığın sonu ne olacak biliyor musunuz? Geldik finale. Bu benim teorim. Yani aslında dünyada konuşuluyor ama benim geliştirmeyi daha çok sevdiğim bir şey. İlk önce insanlara birinin bunu razı etmesi lazım. Kim? En iyi dostu. Sohbet robotları var, chatbotlar. Yapay zeka ile birleştirdiği zaman ki dünyada insan derilerinin altına çip yerleştirilmeye başlandı bile. Kimlik tanımak için vesaire Norveç falan başladı. Ama deniyor ki hafızayı da oraya çekebiliriz. Lakin insanoğlu tamamen kendisini çok iyi anlayan, sürekli tanıyan, kendisiyle sürekli to- sohbet eden ve Siri gibi chat sohbet robotları geliştirirse, sana da 2022'de satarsa, sen de her şeyini anlayan, bütün dertlerini bilen, seni senden iyi tanıyan, canın sıkıldığı her şeyi çözüm üreten, anında lahmacun sipariş eden, anında başka sorunlarını çözen, senin evden çıkmanı, koltuktan kalkmana hiç sebebi olmayan mükemmel arkadaşı verirse, ilk önce bunu sana bu gördüğünüz ekrandaki muhteşem robotlarla, insansı robotlarla verirler, sonra telefonla, sonra beynine yerleştirir, sonra sanal dünyada o insan orada seni bekler. İşte o gün insanın insana ihtiyacı kalmaz. The Hundred 100 isimli bir dizide ben izlediğimde yine bu felsefe vardı. Black Mirror'da bu vardı. İnsanların sanal şehirlerde yaşaması. Bunlar tabii ki şu an diyeceksiniz ki hocam iyice kafayı sıyırdın. Bu kadar güzel video çektin. Bir yerde kayışın kopacağı belliydi. Ama dünyaya bu fikri empoze ediyorlar. Dünya sonu geliyor. Hiçbirimize yetecek kaynak yok. Ve siz sanal dünyada mutlu olun. Her şeyi oradan alışveriş yapın. Hiç dışarı çıkmayın. Her şeyin minimalizmi. Tek rengi yeter size aslında. Şimdi tartışalım bakalım. Sizi sürekli anlayan bir sohbet robotu en iyi dostunuz olup size tavsiye verirse, sanal dünyaya sizi çağırırsa ne olacak? Sahi kaç arkadaşınız zaten sanal? Kaç insanın sizi sokakta beğenmesi size yetiyor ama Instagram'da sizi beğenmesi daha önemli? İtibarınız nerede daha önemli? İş hayatında mı? 1 milyon Instagram takipçisinde mi? Şimdi tartışabilir miyiz yorum bölümünde sizinle? İnsanlığın sonu bunlardan hangisiyle gelecek? Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.